وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم پچھلے لیکچر میں بنی اسرائیل کے شہادت پر منصب فائز منصب پر فائز ہونے کی تاریخ پر ایک نظر ڈال رہے تھے میں نے چونکہ یہ بات واضح کی تھی کہ اس کے دو لازمی اجزاء ہیں یعنی جس فرد یا جس جماعت یا قوم کو بھی اس منصب پر فائز کیا جائے گا خود اس پر اللہ کی دینونت اور اللہ کی جزا و سزا اسی دنیا میں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر جب وہ حق پر قائم ہو جائے تو اس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے جن پر اس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی تعریف کے انحرافات کیا ہیں اس میں ایک واقعے کی تفصیل میں صاحب ہوا یعنی پہلا انحراف پشڑے کی پرستش کا ہے اس کو ذہن میں رکھیے کیونکہ قرآن میں یہ ایک خاص پہلو سے پھر آگے زیر بحث آیا ہے معاملہ تو اس لیے میں اس پورے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں پہلا انحراف بچڑے کی پرستش کا ہے اس کی سزا دے دی گئی اچھا ان کی کسی چھوٹی سے چھوٹی بستی میں بھی اگر کوئی جرم ہوتا تھا تو تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی غیر معمولی سزا ملتی تھی اس کی ایک مثال سبت کے معاملے میں جو جرم ان سے ہوا وہ ایک بستی میں ہوا ہے یعنی ساحل کے کنارے ان کی ایک بستی میں سبت کے دن میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی بلکہ ہیلا بازی کر کے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی گئی اس کی تفصیلات عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے سنانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر سزا یہ ملی کہ ان کو مسک کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا یعنی یہ ضرورت ہے جو ان کے اوپر فوراً واقع ہو جاتی تھی اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا بلکہ یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے آزمایا کس طرح سے مچھلیاں باقی دنوں میں پانی پر نظر نہیں آتی تھیں اور عین ہفتے ہی کے دن جس طرح نیزے اٹھائے ہوئے سوار ہوتے ہیں اس طرح سامنے آ جاتی تھی اور انہوں نے پھر اس کے لیے ہیلا تراشا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بستی کو اس کی سزا دی اور بڑی سخت سزا دی غیر معمولی سزا ہے یہ بھی یاد ہوگا کہ انہیں کے ایک صاحب قارون نے جس جرم کا ارتقاب کیا تو ان کو بھی فوراً سزا دی گئی قرآن مجید نے اس سزا کا بھی بیان کیا اور یہ بتایا کہ کس طرح زمین میں ان کو ان کے خزانوں سمیت دسا دیا گیا یہ معاملات کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتے یعنی یہ خدا کی جزا و سزا کا ایک قانون ہے تو چھوٹے چھوٹے واقعات میں سے یہ قارون کا دسنا اور اس بستی کے لوگوں کا بندر اور خنزیر بنا دینا یہ میں نے اشارہ کیا بیسیت قوم جو معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس میں پہلا انحراف بچڑے کی پرستش کا اس کی سزا کا ذکر میں کر چکا قرآن مجید نے بیان کیا دوسرا وہ ہے کہ جب انہوں نے سیدنا موسا علیہ السلام کی دعوت پر جہاد سے انکار کر دیا تیسرا بڑا انحراف وہ ہے کہ جب اس کے بعد پھر یہ اٹھے اور انہوں نے اس اٹھنے کے بعد فلسطین کو فتح کیا اور اس علاقے میں اپنی حکومت قائم کی تو پھر حکومت قائم کرنے کچھ آداب ہے نا اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ انہوں نے شہر کے دروازے میں داخل ہوتے بدل اللہ ظلم و کون غیر اللہ کی لگا یعنی وہ ایک بڑا انحراف ہے ان کا جو ان کو احکام دیے گئے تھے جن کی تفصیل ہے اس کی خلاف ورزی کی انہوں نے یعنی نہ صرف یہ کہ ابتدا ہی سرکشی سے کی یعنی ادھر تو بنی اسماعیل جب داخل ہوئے ہیں مکے میں تو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا خود رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا بیان کیا جاتا ہے کہ سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ گویا زین کے ساتھ لگ رہا تھا کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا لیکن ادھر ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان سے کہا گیا کہ جب تم اس بستی میں داخل ہو تو تم سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان کر اس میں نافذ کرنا خلاف ورزی کی انہوں نے تو ان کو وہ سزا ملی جس سزا کا ذکر سورہ بکرا میں ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے پھر نکالے گئے اور وہ ہم علوف الحضر الموت یعنی ان کو گھروں سے کھدیڑ کر نکالا گیا اور ان کے اوپر اشوریوں اور انہی لوگوں نے حملہ کیا اور ان کا تابوت بھی وہ اٹھا لے گئے وہ بھی اٹھا لے گئے خیمہ عبادت کو بھی انہوں نے برباد کر دیا فلسطینیوں کی طرف سے گویا یہ بالکل مکھور ہو کر رہ گئے اس کی تفصیلات بھی قرآن مجید نے بیان کی ہیں اور بائبل میں بھی بیان ہوئی ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ عنابت کی اور توبہ عنابت میں دو پہلو کیے یعنی ایک تو یہ انحراف کیا کہ اللہ تعالیٰ جو نظام بنائے ہوئے تھے اس کو نہیں مانا لیکن ساتھ ہی ایک اچھا کام یہ کیا کہ یہ کہا کہ دیکھیے آپ ہماری ایک بات مان لیں 
کہ بادشاہ مقرر کر دیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ہم کتال کے لیے تیار ہیں قرآن مجید میں دیکھیں نا یہ دونوں باتیں بیان ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی اور یہ اللہ کی بات مان کے نکلے پھر اس واقعے کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا اس سورہ بقرائی میں آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے سردار جمع ہوئے اور پھر کس طرح وہ تالوت کی قیادت میں نکلے اور کیسے اس نے وہ امتحان کیا ان کا نہر کو پار کرتے ہوئے تفصیلات ہے نا اس کی بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفرازی عطا فرمائی جب نکل تو کھڑے ہوئے نا اللہ گرہ میں لڑنے کے لیے تو سرفرازی عطا فرمائی اور پھر تالوت داؤد اور سلیمان کی وہ حکومت قائم ہوئی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب سرفرازی دی تو کس درجے میں دی یعنی بات کہاں تک پہنچ گئی ایک سیدہ موسا علیہ السلام اور یوشے کے زمانے میں خدا ساتھ چل رہا ہے بدلیاں سایہ کر رہی ہیں منو سلوا آسمان سے اتر رہا ہے غیر معمولی ہے نا ساری چیزیں معجزہ بنا دیا اور پھر اس دوسرے دور میں یعنی چونٹیوں کی آواز سنی جا رہی ہے پرندے پیغام لے جا رہے ہیں ان کے لشکر بھرتی ہو گئے ہیں جنات دربار میں بیٹھے ہوئے احکام بجا لانے کے لیے محلات بنائے جا رہے ہیں اور جنات اس میں خدمات یعنی پورا کا پورا غیر معمولی واقعہ ہے جو انسانی تاریخ میں سامنے آ گیا یہ ہونے کے بعد پھر سیدنا سلیمان کے بعد انہوں نے جی پہلی جو غلامی کی بات کر رہے ہیں جو مصر میں جو غلامی اختیار کی وہ تو ان کے کپتیوں کے قانون اور ضابطے کو انہوں نے جو دوسرا میں زیر بحث لا رہا ہوں بالکل وہی ہوا ان کے ساتھ اب جو انحراف انہوں نے سیدنا سلیمان کے بعد کیا ہے وہ انحراف ہے جس کا بائبل ماتم کرتی ہے جس میں پیغمبروں نے ہزکیل نے یوشے نے سب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس شرک کو یہ مٹانے کے لیے اٹھے تھے یعنی جیسے انہوں نے مصر میں اس وقت کیا تھا کہ کپتیوں کے دین کو قبول کرنا شروع کر دیا اسی طریقے کا معاملہ انہوں نے پھر کیا اور پھر جب انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو جو سزا دی گئی ہے اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے پھر اس کے بعد بابل کی اسیری میں یہ اسی طریقے سے غلام ہوئے جیسے وہاں کپتیوں کے غلام ہوئے تھے پھر نہمیہ نبی کی قیادت میں دوبارہ ان کو عروج حاصل ہوا اور اس عروج کے بعد پھر انہوں نے دوسرا انحراف کیا سیدنا مسیح کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس کی جو سزا ان کو دی گئی یہ دو بڑے فساد ہیں ان کے جس میں اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مجید نے کیا یعنی یہ جو دو بڑے فساد ہیں سورہ بنی اسرائیل وہ شروع ہوتی ہے نا سبحان اللہ اسراب ابد من المسجد الحرام الا المسجد الاکسل لذی بارک نہ ہو یعنی وہ بھی اصل میں بنی اسماعیل کے تقرر کے فرمان سے شروع ہوتی ہے کہ بیت الحرام اور بیت المقدس دونوں کی امانت ان سے لے کر سونپ دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ میں نے اس لیے سونپی ہے کہ انہوں نے سمیع البصیر میں دیکھ بھی رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں سن بھی رہا تھا کیا کر رہے ہیں لہذا یہ فیصلہ وہاں بھی پہلے فیصلہ نقل کیا ہے اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ کیا ہوا چنانچہ یہ دیکھیے وہ آتا ہے نا موسل کتاب و جالنا و حدل بنی اسرائیل اللہ تتخ من دون وکیلا ضروری تمن حمل نما نو ان کا نا عبدن شکورا یعنی پھر اس کے بعد ہم نے موسا کو کتاب دی اس کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے جلنا و حدل بنی اسرائیل اللہ تتخذ من دونی وکیلا میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنا بیٹھنا ضروریت من حمل نما نو ان نہ کا نا عبدن شکورا یعنی یہ اپنی چین میں اولاد ہے نوح کی چلے آ رہے تھے اچھا پھر کیا ہوا وہ کزینا الا بنی اسرائیل فل کتاب اور ہم نے ان کو متنبع کر دیا تھا لطف سد النف الرد مرتین دو مرتبہ تو مزین فساد برپا کرو گے اپنی تاریخ میں یہ تو ہے نا انحرافات جن کی سزا اندر سے ملتی رہی بڑے فساد جس میں پھر تباہ ہوئے ہیں یہ دو مرتبہ کرو گے ولا تعال علوم القبیرا خدا کے مقابلے میں ایک عظیم سرکشی کا ارتقاب کرو گے فیضا جا واد الحما باسنا علیکم عباد النا اولی باسن شدید پھر جب وہ پہلے فساد کا موقع آیا ہمارے طے کردہ وعدے کے مطابق جیسے ہم نے کہہ دیا تھا ویسے آیا باسنا علیکم عباد النا اولی باسن شدید تو ہم نے پھر ایک قوم کو اٹھایا جو سخت لڑائی کرنے والے تھے فجاس و خلالت دیار وہ تمہارے شہروں کے بیچ میں کود پڑے وہ کانا وادم مفولا اور جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ ہو کر رہا سمر دغن الکم القرت علیہم پھر اس کے بعد تم نے توبہ استغفار کی ہم نے تمہیں رہائی بخشی یہ یہ بتا دیا گیا تھا ان کو پہلے کہ ایسے ہی ہوگا وہ امدنا کم بے امبالم و بنین و جالنا کم اکثر نفیرا یعنی پھر اولاد بڑی ہے دنیا کی دولت ملی بہت بھیڑ بن گئی فرمایا تمہارے بارے میں ہمارا قانون کیا تھا ان احسن تم احسن تم لے انفسکم و ان اساتم فلاح یعنی اگر اچھائی کرو گے 
तो तुम्हारे फायदे में होगी दुनिया ही में बुराई करोगे तो उसका बवाल पड़ेगा चुनाचे इस कानून के मुताबिक फैजा जा वादुल आखिरा फिर दूसरा वादा का वक्त आ गया ले सुबजू हुकुम के लोग आकर तुम्हारे मोह को परागंदा करे वाले ये खुल मस्जिद और बैतुलमकदस में अपने बूटों समेत दाखिल हूँ कमा दखल हूँ अब्बल मर्रा जैसे पहली बार हुआ था वाले यू तब्बिर माँ अला तकबीरा और ख़राब करें जिस जगह गालिब हूँ जैसी खराबी आखिरी दर्जे में हो सकती है ये कहने के बाद कहा है कि फिर मौका दिया जा रहा है रसोल्ला की बेस्ता सार अबकुम मैं यर हमकुम व इन उत्तम उदना यानी फिर मौका दिया जा रहा है अगर तुम इस वक्त भी रसोल्ला की दावत को कबूल कर लेते हो तो खुदा फिर तुम्हारे ऊपर रहमत करेगा व इन उत्तम उदना तुम हो दलूनत की निशानी लौटोगे तो लौटेंगे हम यानी करेंगे वही व जालन जहन्नम अल काफरी ना हसीरा दुनिया में ये करेंगे और जहन्नम तो बहरहाल हमने मुनकरों के लिए बनाई रखी हुई है यानी ये जो इनका फसाद है इस फसाद की थोड़ी सी आप तफसील देखिए कि इसमें क्या हुआ इसको बड़ी खूबी के साथ मौलाना सईद अबल्ला साहब मदूदी ने बनी इसराइल की तफसीर में बयान किया बहुत तफसील से बयान किया है मैं सिर्फ उसके कुछ हिस्से जो है वो आपको बताऊँगा यानी ये दो फसाद जिनका जिक्र किया जिसके बाद अल्लाह तला ने इनको सजा दी सैदना तालुत सलेमान दाऊद उनकी सल्तनत कायम हुई उसके बाद ये सलेमान के बाद इन पर दुनिया प्रस्ती का गलबा हुआ और ये बिल्कुल इनकी दो सल्तनतें बन गई जैसे हमारी दो सल्तनतें बनू मैया के बाद बनी हैं अंदलुस की और उनकी दो सल्तनतें बन गई इनकी यानी एक शुमाली फ़लस्तीन और शर्क उर्दन की सल्तनत इसराइल उसका नाम था जिसका पाया तक सामिर रिया था और दूसरी जनूबी फ़लस्तीन और अदून के इलाके में सल्तनत यहूदिया जिसका पाया तक यूरोशलम था ये दो सल्तनतें बन गई इनकी अच्छा अब उसके बाद ये देखिए मौजूद साहब लिखते हैं इनमें से इसराइली रियासत के फरमारवा और बाशिंदे हम साया कौमों के मशिकाना अकायद और अखलाकी फसाद से सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुतासर हुए यानी हादसा ये हुआ कि जिस शर्क को मिटाने के लिए इनको दिनूनत के मनसब पर फायज किया गया था इस वजह से ये बड़ा फसाद है इनके यहाँ पहले होते हैं इन अरफात छोटी छोटी खराबियाँ और ये हालत अपने इंतहा को पहुंच गई जब इस रियासत के फरमा रवा अखी अब ने सैदा की मुशरक शजादी इजाबल से शादी कर ली उस वक्त हुकूमत की ताकत और जराये से शिरक और बदखलाकियाँ सैलाब की तरह इसराइलियों में फैलें यानी अब बाकायदा मुशरकाना मजहब की तरवीज शुरू हो गई इनकी बस्तियों में हजरत इलियास और हजरत यसाला ने इस सैलाब को रोकने की इंतहाई कोशिश की पैगम्बर तो मुसलसल मौजूद रहे ना कफैना में बाद बिरसल आखिरकार फिर वो ये सजा है जिसका कुरान ने जिक्र किया अल्लाह का गजब शूरियों की शक्ल में दौलत इसराइल की तरफ मतवजे हुआ और नवी सदी कबल मसीह से फलस्तीन पर अशूरी फातहन के हमले शुरू हो गए इस दौर में भी आमूस नबी और फिर हुसी नबी ने उठ कर इसराइलियों को पै दर पै तम्बी हाथ की मगर जिस गफलत के नशे में वो सरशार थे वह तम्बी की तुरशी से और ज्यादा तेज हो गया मालना कभी कभी बड़ी अच्छी जबान लिखते हैं यहाँ तक कि आमूस नबी को शाह इसराइल ने मुल्क से निकल जाने और दौलत सामिरिया के हदूद में अपनी नबूत बंद कर लेने का नोटिस दे दिया यानी नौबत यहाँ तक आ गई इसके बाद कुछ ज़्यादा मुद्दत न गुजरी कि खुदा का अजाब इसराइली सल्तनत और उसके बाशिंदों पर टूट पड़ा सात सौ इक्कीस कबल मसीह में अशूर के सख्त गिर फरमा रवा सारगुन ने सामिरिया को फतेह करके दौलत इसराइल का खात्मा कर दिया हज़ार हा इसराइली तय थी कि सत्ताईस हज़ार से ज़्यादा बासर इसराइलियों को मुल्क से निकाल कर और शूरी सल्तनत के मशकी अजला में तितर बितर कर दिया गया और दूसरे इलाकों से लाकर गैर कौमों को इसराइल के इलाके में बसाया गया जिनके दरमियान रह बस कर बचा खुचा इसराइली उनसर भी अपनी कौमी तहजीब से बेगाना होता चला गया बनी इसराइल की दूसरी रियासत जो यहूदिया के नाम से जनूबी फ़लस्तीन में कायम हुई वो भी हजरत सलेमान इस्लाम के बाद जल्द ही शर्क और बदखलाकी में मुबतला हो गई मगर नस्बता उसका एहतिकादी और अखलाकी जवाल दौलत इसराइल की बनस्बत सुस्त रफ्तार था इसलिए उसको मोहलत भी कुछ ज़्यादा दी गई अगरचे दौलत इसराइल की तरह उस पर भी अशूरीों ने पैदर पे हमले किए उसके शहरों को तबाह किया उसके पाया तख्त का मुहासरा किया लेकिन ये रियासत शूरीों के हाथों ख़त्म न हो सकी बल्कि बाज गुजार बन गई यानी गुलामी आ गई फिर हजरत यसी और हजरत यरमिया की मुसलसल कोशिशों के बावजूद यहूदिया के लोग बुतप्रस्ती और बदखलाकियों से बाद न आए तो पाँच सौ अठानवे कबल मसीह में बाबल के बादशाह बुख्तर असर ये नबू खद नजर जिसको कहते हैं इसको आमतौर पर लोग बनू खद नजर पढ़ते हैं बुख्तर असर ने यरूशलम समेत पूरी दौलत यहूदिया को मुसखर कर लिया यहूदिया का बादशाह उसके पास कैदी बनकर रहा यहूदी यहूदियों की बदमालियों का सिलसिला इस पर भी खत्म न हुआ 
اور حضرت یرمیہ کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگے جیسے آج کل ہم بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں آخر کار پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں مختنصر نے ایک سخت حملہ کر کے یہودیہ کے تمام بڑے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یروشلم اور حکل سلیمانی کو اس طرح پابند خاک کیا سوچیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اگر حرم پر یہ حملہ ہو کیا ذلت ہوگی یروشلم رحکل سلیمانی کو اس طرح پابند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہی یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر ملک ملک میں تتر بتر کیا گیا اور جو یہودی اپنے علاقے میں رہ گئے وہ بھی ہم سایہ قوموں کے ہاتھوں بری طرح ذلیل اور پامال ہو کر رہے ہیں یعنی یہ پہلے فساد کی سزا ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں قرآن نے چند جملوں میں کیا ہے اس کے بعد پھر بابل کی اسیری میں رہے یعنی باقاعدہ غلامی ان کے اوپر جیسے کپتیوں کی غلامی وہاں تھی مصر میں وہی ان کے اوپر ہو گئی وہاں بھی انہوں نے بت پرستی کی تھی اور ان کے مذہب کو سورج پرستی کو اختیار کیا تھا تو یہاں پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے سیری سے رہائی عطا کی جیسے وہاں قرآن نے بیان کیا نا کہ جب پہلی مرتبہ یہ برباد ہوئے ہیں تو یہ نکلے اپنے گھروں سے وہ ہم معروف الحضر الموت ثم کالن ہوں موتو آہیا ہوں یعنی پھر ان کی توبہ و استغفار کے نتیجے میں ان کو زندگی حاصل ہوئی اور زندگی حاصل ہوئی یہ نہمیہ کی زیر قیادت یہودیہ واپس آئے شاہ ایران نے نہمیہ کو یروشلم کا حاکم مقرر کیا یعنی اب واپس ملنا شروع ہوا اور یہ کہا کہ اس کی شہر پناہ تعمیر کی جائے ڈیڑھ سو سال بعد بیت المقدس پھر سے آباد ہوا اور وہ یہودی تہذیب کا مرکز بنا شمالی فلسطین اور سامریہ کے اسرائیلیوں نے حضرت عزیر کی اصلاح و تجدید سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اب جو دوسرا دوسری سلطنت تھی بلکہ بیت المقدس کے مقابلے میں اپنا ایک مرکزی مر مذہبی مرکز کوہ جرزیم پر تعمیر کر کے اس کو اپنا قبلہ قرار دے دیا یعنی ایک نیا کعبہ بنا دیا تو اس کے بعد پھر ان کا وہ جو دوسرا فساد ہے وہ شروع ہوا اس میں کیا ہوا اس کی تفصیل ہے کچھ تھوڑی سی یہ پھر اس کے بعد انٹاکس نے پوری جابرانہ حکومت قائم کر کے یہودی مذہب و تہذیب کی بیختنی کرنا چاہیے اس نے بیت المقدس کے حیکل میں زبردستی بت رکھوائے یہودیوں کو مجبور کیا کہ ان کو سجدہ کریں قربان گاہ پر قربانی بند کرائی اس نے یہودیوں کو مشرکانہ قربان گاہوں پر قربانیوں کا حکم دیا یعنی پہلے اپنی مرضی سے شرک کر رہے تھے اب یہ ضرورت ہوئی اس نے ان سب لوگوں کے لیے سزائے موت تجویز کی جو اپنے گھر میں تورات کا نسخہ رکھیں یا سب کے حکام پر عمل کریں یا اپنے بچوں کے خطرے اترائیں لیکن یہودی اس جبر سے مغلوب نہیں ہوئے اور ان کے اندر ایک زبردست تحریک اٹھی جو تاریخ میں مقابی بغ... مقابی بغاوت کے نام سے مشہور ہے اور پھر اس کے بعد مقابی بغاوت بھی کچل دی گئی اور پھر یونانیوں نے ان کو نکال کر اپنی آزاد ریاست قائم کر لی اور پھر اس کے بعد یہودی اور اسرائیل جو تھے یہ مستقل طور پر زیر نگی ہو گئے اور وہ سارا علاقہ فلسطیہ کے قبضے میں آ گیا جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسخر نہیں ہوا تھا یعنی یہ ان کے پھر دوسرے فساد کا انجام ہوا اور پھر اس کے بعد جو حضرت مسیح کے بعد رومیوں کو ان پہ غلبہ حاصل ہوا ہے تو رومی سلطنت نے جب بغاوت کو کچلا ہے اور ستر میں یروشلم فتح ہوا ہے تو اس موقع پر قتل عام میں ایک لاکھ تینتیس ہزار آدمی مارے گئے سڑسٹھ ہزار آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے ان کے ہزارہ آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ایم پی تھیٹروں اور کلوزیوں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بنانے کے لیے استعمال کیا جائے تمام دراز کامت اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں اور یروشلم کے شہر اور حیکل کو مسمار کر کے پابند خاک کر دیا گیا اس کے بعد فلسطینی فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ دو ہزار برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا اب پھر ایک مرتبہ آباد کر رہے ہیں جا کے اور اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب وہ مرحلہ آئے گا تو پھر ہم کس طریقے سے ان کو ساری دنیا سے جینا بکم لفیفہ سمیٹ لپیٹ کر لے آئیں گے اور آخری کوڑا جو ہے اس کا میں بھی ذکر نہیں کر رہا تو یہ ان کی دینونت ہے جس کا جی یہ بات کہنا بس اس کے بعد تو حضرت مسیح کے بعد تو مسئلہ ہی عذاب کا ہو گیا سید اللہ مسیح علیہ السلام کے بعد یعنی رومیوں نے یہ کیا اور اللہ نے اپنا ابدی فیصلہ سنا دیا دو فیصلے ہیں جو قرآن میں نقل ہوئے ایک یہ کہ اب قیامت تک جائل اللہ نتب کا فوق اللہ زین کفر ولا یوم القیامہ یعنی اب جو سزا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تک سیدنا مسیح کے ماننے والے جنہوں نے آخری اتمام حجت ان پر کیا ہے وہ ان پر غلبہ قائم کیے رہے گی اور دوسری سزا یہ دی ہے کہ قیامت تک وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تھوڑی مہلت دوں گا تم اٹھو گے وقتاً فوقتاً تم پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں بدترین عذاب دیں گے اور اس میں بھی الفاظ یہ الا یوم القیامہ اور یہ سلسلہ بھی قیامت کے دن تک جاری رہے یعنی یہ گویا خدا کی دنونت کا 
मजर है इस दुनिया के अंदर जिसको जी चाहे वो देख ले इनको इसमें ये तो नमाज इनके साथ हुआ अब उसके बाद इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जैसे अभी आपने सूरह बनी इसराइल में सुना आखिरी तमबी की गई और उस मौके पर भी ये मोहलत दी गई कि अगर ये इस वक्त भी बचना चाहते हैं यानी ये जो अजाब इन पर हज़रत मसीह के बाद मुसलत हुआ है उससे निकलने के लिए फिर नबी सल वसम रहमत लालमीन उनके ज़रिए से फिर कहा गया कि आसार अबू को मैं ये रहमक यानी अगर अब भी मान लो तो तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत लौट सकती है यानी तुम वही उसूल जो कायम है कि अगर ठीक हो जाओगे तो मैं फिर सरफराजी अदा कर दूंगा लेकिन अब शर्त यह थी कि इनको बनी इसमाइल में जो पैगम्बर मबूस हुआ उसको मानना है यानी अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी उसके ताबे होकर फिर ही ये सरफराजी पा सकते थे तो बहरहाल इन्होंने तो इनकार कर दिया चुनाचे इनकी जगह बनी इसमाइल को उठाने का फैसला किया गया जो आयत मैंने आपको पढ़कर सुनाई है अब ये जो दिनूनत बरपा रही है यानी पहले मरहले में इसहाक की औलाद को मिस्र में इससे गुजारा गया कौम का तामीरी मन मरहला तय हुआ उसमें भी जजाव सजा उसी तरीके से हुई जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया इधर बनी इसमाइल के साथ भी यही मामला हुआ यानी बनी इसमाइल यहाँ आबाद किए गए चुनाचे बनी इसमाइल की जो तारीख है बैन ही वही है जो हज़रत यूसुफ़ के बाद इनकी तारीख यानी पहला मरहला वही है कि बिल्कुल दीन पर कायम है सैदना इसमाइल उनकी तरफ अल्लाह के रसूल हैं बनी जुर्म की तरफ वो भी मान ले आए हैं इनके साथ शामिल हो गए हैं जो अरब के असल बाशिंदे हैं बनी कहतान जिनको बाद में कहा गया और इनको वहाँ अरब की सरजमीन में गलबा हासिल हो गया इनका अपना एक निज़ाम कायम हो गया और उस निज़ाम को ये चला रहे थे फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर भी वही बुत प्रस्ती अब मैं ना बैतुल्ला में फिर बुत आए और बुत प्रस्ती का वो मामला आना शुरू हुआ यहाँ तक कि जब हजूर की बेसत हुई है तो ये असफल साफिलिन में गिर चुके थे यानी दीनी और अखलाकी लिहाज से उस मकाम पर आ चुके हुए थे जिसको कुरान मजीद ने बयान किया है तो इनके उस मरले तक की जो दैनूनत है उसको सूरह तीन में अल्लाह ताला ने क़्यामत की दलील के तौर पर पेश किया यानी जो मामला हज़रत मसीह के ज़रिए से हुआ तूर सीना पर हुआ और फिर बैतुल्ला में हुआ उसको बयान किया और ये फरमाया है कि कौमी हैसियत से तीनों जगह इब्तदा नहाय शानदार हुई लकत खलकला इंसान फ़ी आसर तकवीम हमने इन इन मकाम पर इन लोगों को पैदा किया ये इंसान बिल्कुल ऐसे आता है जैसे लोग बोलते हैं और अलीफलाम बता देते इन लोगों को हमने इन लोगों को इन तीनों मकाम पर पैदा किया तो उस वक्त अखलाकी लिहाज से ये बेहतरीन साख पर थे यानी तूर सीना के दामन में भी कोई जवाब नहीं था आप देखें कि अखलाकी लिहाज से उस मुकाम पर हैं कि जब एक गिरोह से गलती हुई है तो उसको सजा देने के लिए कत्ल किया इन्होंने और रजू किया उस मामले में यानी इस कदर तोबा और इनाबत भी मौजूद है गलती भी हो जाती है तो बिल्कुल इसी तरह का मामला अल्लाह ताला ने बयान किया है कि तूर सीना में हुआ बिल्कुल ऐसा ही मामला बनी इसराइल बनी इसमाइल ने जब इब्तदा किया तो उनके साथ हुआ बहुत अच्छा नज़म कायम रहा है अमर बिन लोही तक तो तारीख बताती है कि बहुत अच्छे तरीके से काबा खुदा का घर रहा है और इसमाइलियों ने कभी कोई जुल्म नहीं किया उनका एक अपना नज़म कायम रहा और वो बैतुल्ला के हकूक़ अदा करते रहे ये सारा मामला हुआ नमाज के पाबंद रहे जैसे कि उनको कायम किया गया था उसके बाद फिर उनके साथ भी वही मामला हुआ कि सुबह रदनवासफल साफिलीन तो ये जो दैनूनत है इसको कुरान मजीद ने आल इब्राहिम की दैनूनत तीनों मकाम पर उसको पेश करके कहा है फमा यू कज़ व कबादीन यानी ये सजात और जजा तो हम दुनिया में बरपा किए हुए हैं इन तीनों मकाम से जो उम्मतें उठी हैं उनमें बरपा है इसके बाद क्या चीज़ क्यामत के बारे में तुमको जुटलाती है तो चुनाच अब बनी इसमाइल का वो दौर आता है जिसमें अल्लाह ताली ने रसोल्ला वसलम की बेसत की वहाँ क्या हुआ था सैद नमूसा की बेसत हुई अब उनके मानंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई तो जिस तरीके से ये तो सब ईमान ले आए थे बनी इस्माइल सब ईमान ले लाए यानी बल्कि बनी इस्माइल के अंदर से जो लोग 235-33 के लोग ईमान लाए हैं वो हिजरत हुई उसके नतीजे में और बनी कहतान के लोग अनसार बने ये बनी कहतान है ये अरब के असल बाशिंदे हैं जो औस और हजरत जिनको आप के नाम से जानते हैं और इन्होंने ही उस वक्त हजरत इब्राहिम को अपनी बेटी दी थी इन्होंने इस्माइल को अपनी बेटी दी थी और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ननिहाल है और जैसे कि इमाम फराई ने बयान किया है कि जब हजरत मूसा भागकर आए हैं तो इसी यशरत में उनको भी पना मिली थी यानी वो उनके जो खुसर अशो है वो इसी मदीने के रहने वाले थे मदियान जो है इसी के रहने वाले 
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کے بعد بنی اسماعیل سے کہا گیا کہ اب اٹھیں اور اس اسرار کے ساتھ کہا گیا کہ یہ موقع تم کو دیا جا رہا ہے اگر اٹھو گے بنی اسماعیل تو ٹھیک ہے نہیں اٹھو گے تو یستبدل قومن غیرہ کم سم لا یقون امسال کو یعنی پھر میں آل ابراہیم سے یہ منصب مستقل چھین لوں گا اور پھر مجھے یہ کام تو کرنا کسی اور قوم کو دوں گا یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کرنے کے لیے کہا ہے تو میں نے عرض کیا کہ ان کے ایک تعداد ہی مان لے آئی چنانچہ پھر ایک بینونت تو خود ان کے اندر برپا ہوئی یعنی جو ایمان لے آئے وہاں دیکھیے نا بنی اسرائیل میں بھی یہی ہوا تھا فامن طائفۃ من بنی اسرائیل و کفرت طائفہ ایک گروہ ایمان لے آیا تھا بنی اسرائیل میں سے ایک حضرت مسیح کی دینونت کے بعد انکار کر دیا تھا فعید نلزین آمن اللہ فاسب ظاہرین اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لانے والوں کی مدد کی اور انکار کرنے والے کثیر گروہ پر اس کو غلبہ عطا کر دی یعنی ایک چھوٹا گروہ ایمان لایا بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے لیکن غلبہ حاصل ہو گیا اور یہ اس غلبے کے بعد ارومیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے تو ادھر یہ ہوا کہ پہلا مار کا جو ہے ہجرت کے بعد وہ بدر کا ہوا ہے یعنی بدر کو یوم الفرقان کہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ خدا کی عدالت کا فیصلہ ہے جو بدر میں صادر ہوا اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نکلو اور پانچ ہزار فرشتے استادہ کھڑے رہیں گے بالکل وہی صورتحال ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے پانچ ہزار فرشتے جو ہیں وہ ہم کھڑے کر دیں گے اور یہ بتا دیا اگر آپ سورہ انفال کو پڑھیں بدر کے مار کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں اللہ فیصلہ کر چکے ہیں حق و باطل کے وہ نمایاں کر دینے کا لازمن فتح ہو جائے گی اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا بس تم کو نکلنا ہے چنانچہ بدر میں دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب حادثہ ہوا کہ سارے عرب کے سردار مارے گئے ابو سفیان بچ گئے جن کے مقدر میں ایمان لانا تھا اور ابو لہب نے تو پہلے سے یہ طے کر رکھا ہوا تھا کہ میں جاؤں گا نہیں کیونکہ معلوم تھا قرآن مجید نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا جو عرب کی قیادت پر جس کا کوڑا برسے گا تاکہ عام لوگ رہا ہو جائیں وہ سرداروں کے نہاب سے نکلیں اور پھر ان کو موقع ملے اس بات کا اس کو بیان کیا قرآن مجید نے تو ساری قیادت عرب کی ختم کر دی ساری کی ساری قیادت ختم ہو گئی ابو لہب نے یہ کیا قرآن نے اعلان کیا کہ تبت یدا ابی لہب میں تب تنہا نام لے کے یہ آیا نہیں تھا اس نے اپنی جگہ ایک آدمی جو اس کا مقروض تھا اس کو بھیج دیا کیونکہ معلوم تھا کہ کوئی تو شکل عذاب سے بچنے کی ہونی چاہیے تو قرآن مجید نے واحد قیادت میں سے جس کا نام لے کے کہا کہ اس کے عوان و انصار مارے گئے یہ بھی اب ہلاک ہوگا چنانچہ معلوم تاریخی واقعہ ہے کہ جیسے ہی یہ واپس گئے ہیں قریش وہاں سے تو عدسے کی بیماری سے اس کی لاش گل سڑ رہی تھی اور کوئی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار کیڑے پڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد بڑی مشکل سے کچھ حبشیوں کو پیسے دے کے اولاد نے اس کی لاش پھینکوائی تبت یدا ابی لہب تب ماغنان ہو مالو ہو ماں کسب ابو لہب کے عوان و انصار بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ خود بھی مارا جائے گا کوئی اس کا مال اور اس کا جو کچھ اس نے کمائی کی اس کے کام نہیں آئے گی سیسلہ نارن ذات الحب آپ دیکھیں نا سورہ کا لب و لہجہ کیا ہے تو یہ دینونت پہلی ان کے اوپر آئی برپا ہو گئی اس کے برپا ہو جانے کے بعد پھر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان کو موقع دیا گیا اور یہ دوبارہ حملہ آور ہوئے عہد میں جب دوبارہ حملہ آور ہوئے تو مسلمانوں کے ایک گروہ نے غلطی کر دی تو دینونت تو ہر حال میں ہوگی نا غلطی کر دی چنانچہ آل عمران اس غلطی پر تبصرہ کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جب غلطی تم نے کی تو یہ تو اس وقت تو اصل میں نمونہ بنا دینا ہے نا ہر ایک کو چنانچہ اس غلطی کی فوراً سزا دی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کی غلطی جو ہوئی ہے پہلی غلطی جو انہوں نے کی ہے بچڑے کی پرستش کے بعد تو اس پہ اگر آپ تورات پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا موسا کو بھی اسے بھگتنا پڑا بلکہ سیدنا موسا نے درخواست کی ہے تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شکل ایسی نہیں ہو سکتی کہ میں بھی اس علاقے کو دیکھ لوں فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یعنی سختی کے ساتھ چنانچہ اس پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ابتلا آئی یعنی قوم کا وکیل ہوتا ہے نا پیغمبر جو کھڑا ہوتا ہے عہد میں بڑی ابتلا آئی ہے آپ کے اوپر خود آپ گر گئے اور جو صورتحال پیدا ہوئی وہ تاریخ کی کتابوں میں جو کہ آپ نے بہت پڑھی ہے تو میں اس کے صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا پھر اس کے بعد عذاب ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت جس طریقے سے نمودار ہوئے یہ اس قابل ہی نہیں تھے اس وقت کہ مقابلہ کر سکے خندق کھود کر محفوظ کیا گیا 
اور یہ معلوم ہے کہ اس موقع کے اوپر کیونکہ لڑائی کی کوئی پوزیشن نہیں تھی ایک دس سے بھی نسبت آگے جا چکے تھے ہزار بارہ سو کے قریب یہ تھے پچیس چھبیس ہزار کے قریب حملہ آور ہوئے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ خدا سے ایما پا کر ان کو محفوظ کیا گیا خندق میں اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آخری دن پھر وہ آسمانی عذاب آیا ہے قریش کے اوپر جو آندھی چلی ہے اور جس نے بالکل اکھاڑ کے پھینک دیا اور آخر ابو سفیان نے کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں یعنی محاصرہ ختم ہو گیا پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا اور وہ آپ سب تفصیلات سے واقف ہیں کہ بنو قرضہ کے ساتھ کیا ہوا یہود کی گڑیوں کے ساتھ کیا ہوا خیبر کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا یعنی وہی قانون جو ہے وہ اب اندرون لاگو ہونا شروع ہو گیا دینونت کا یہاں تک کہ پھر سورہ توبہ میں وہ آخری اعلان نامہ ہے یعنی جو عذاب نازل کی جو دینونت رسول اللہ کے ذریعے سے برپا کی گئی تھی اس کا آخری اعلان نامہ ہے اس میں بتایا گیا کہ مشرقین کو قتل کی سزا دے دی جائے گی اہل کتاب باج گزار بن کے رہیں گے جزیہ دیں گے اور ذلیل ہو کر رہیں گے یعنی وہ ہم ساغرون وہی سزا جو بھی میں نے تورات سے آپ کو بتائی ہے وہ ان کے لیے نافذ کی گئی اور جو مسلمان تھے یعنی ان میں سے ان سے اگر کوئی کوتائی ہوئی تو اس کے بارے میں بھی سزا اور جزا کا وہی قانون وہ تین آدمیوں کا واقعہ تو بڑی تفصیل سے توبہ میں میں چونکہ اس کی تفصیلات پہلے بیان کر چکا ہوں تو یہ معاملہ ہوا تاہم اس سب کچھ کے باوجود بہرحال بنی اسماعیل میں سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کر دیا یعنی اس پہ کوئی شمال پھر اس کے بعد ابو بکر کو حکومت ملی اور جو انحراف ہوا اس میں جیسی کارروائی انہوں نے کی ہے وہ معلوم ہے پہلا انحراف جو ہے وہ ہے ارتداد کا واقعہ اس کو ردت الولا ابا بکر اللہ پہلا انحراف وہ ہوا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا اس سے چنانچہ اس کے خلاف کارروائی کی گئی پھر اس کے بعد دوسرا بڑا انحراف جو انہوں نے کیا ہے جو ہوا وہ انحراف وہ ہے کہ جس میں حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے یعنی وہ دوسرا بڑا واقعہ ہے ہماری تاریخ کا اس میں پہ در پہ غلطیاں ہوئیں یعنی خود سیدنا عثمان نے قرآن مجید میں وہ حکم موجود ہے جیسے فلسطین میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہوا تو وہ حکم موجود ہے کہ بغاوت ہو جائے تو کیا کیا جائے گا سورہ حجرات میں اس کا باقاعدہ قانون بیان ہوا ہے لیکن وہ راضی نہیں ہوئے اور وہ راضی نہیں ہوئے تو قتل ہوئے اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو ذمہ داری انجام دینی چاہیے تھی اس کو انہوں نے انجام نہیں دیا اب سزا کا جو تازیانہ برسہ ہے وہ اصل میں وہ الفتنۃ القبرہ ہے جس کو تا حسین نے اس کی تاریخ لکھی ہے اسی عنوان سے یعنی وہ ایک بڑی آزمائش جس میں ہزاروں کی تعداد میں یعنی اپنی تلواروں سے معاملات ختم ہو گئے تھے کم و بیش جو کچھ پھر جنگ جمل اور جنگ سفین ہے وہ یعنی اس انحراف کی بڑی شدید سزا ہے جو ملی ہے رسوائی ہو گئی ایک طریقے سے لیکن پھر سیدنا حسن ہے جن کے سرنڈر نے اصل میں توبہ کا وہ موقع فراہم کیا یعنی جو باہمی لڑائی تھی اس کو ختم کیا ان کے بارے میں رسالت میں آپ سے پیشینگوئی کی تھی میرا یہ بیٹا اس امت کو اس عذاب سے نجات دلائے گا حضور نے خود بھی بتا دیا تھا کہ میرے ہاں آپ جو ہوگا وہ عذاب کی شکل کیا ہوگی یزر بور رقابہ بعض کمبا تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے یعنی یہ ہوا کرے گا چنانچہ پہلا وہ عظیم فتنہ ہے اس کی بڑی شدید سزا ملی تمام طاقت رک گئی اور اس وقت تک یہ پوری دنیا پر اتمام حجت کر چکے تھے یعنی سلطنتیں الٹ دی گئی تھی روما اور ایران پر حکومت قائم ہو چکی تھی یہ ہو چکا تھا اس ہو چکنے کے بعد جب یہ حادثہ ہوا ہے تو یہ سب رک گیا سیدنا حسین کے سیدنا حسن کے سرنڈر نے انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ صلاح کی تو اس واقعے کو پھر عام الجباد کہا جاتا ہے یعنی بنی اسماعیل سب مجتمع ہو گئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اور یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد پھر وہ سیر رواں نکل کھڑا ہوا اور جو باقی جگہیں تھیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی غلبہ قائم کر دیا یعنی جیسے ہی یہ جگہ پر آ گئے یہ جو بڑے انحرافات ہیں یعنی ایک سیدنا عثمان کا واقعہ ہوا اور اس کی سزا ملی اس کے بعد جو بڑا انحراف ہے وہ سیدنا امیر معاویہ سے بالکل وہی ہوا ہے جو بنی اسرائیل سے ہوا تھا یعنی وہ مکالبہ جو ہے پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ خلافت جاری رہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو حکمران بنا کے چونکہ اہلیت کا قانون ان کے لیے ضروری تھا بربنائے اہلیت سوال بیٹے یا بھائی کا نہیں ہے 
یعنی حکومت بربنا اہلیت پہ لے گئی ابو بکر کو بربنا اہلیت دی گئی ٹھیک رہا معاملہ عمر کو بربنا اہلیت دی گئی معاملہ ٹھیک رہا عثمان کو بربنا اہلیت دی گئی معاملہ ٹھیک رہا اس میں امیر معاویہ بربنا اہلیت فائز ہوئے درست رہا معاملہ اب یہ پھر اگلا انحراف ہے اور اس انحراف کے بعد بھی اب دیکھیں بالکل وہی ہوا یعنی جو پہلے کے بعد ہوا تھا بالکل وہی ہوا یعنی اسی طریقے سے جنگ و جدال کا طوفان خود ان کے اندر برپا ہو گیا زبیر نے بغاوت کر دی مکے پر قبضہ ہو گیا خود حرم کے اوپر گولیاں برسیں جو بھی اس زمانے میں ہو سکتا تھا بنجنیکوں کے گولے برسے وہ پورا بڑا مدینے کے اندر واقعہ ہرہ جس کو کہا جاتا ہے یعنی ایک بڑا عذاب پھر نازل ہوا اور بڑی سزا ان کو اس موقع کے اوپر پھر دی گئی اب اس کے بعد پھر کچھ اس عمل نہ شروع ہوئے تو سب سے بڑا جو توبہ کا واقعہ ان کے ہوا ہے میرٹ پر تقرر کا وہ پھر عمر بن عبد العزیز کا سلیمان بن عبد الملک کے ذریعے سے تقرر ہے یعنی یہ خود بنو میاں نے یہ طے کیا کہ بیٹے کو چھوڑا اور پھر بنی اسماعیل میں سے جو سب سے اہل آدمی تھا اور کوئی شکی نہیں ہے کہ اہل آدمی اس کا تقرر کیا گیا لیکن دو ڈھائی سال تک یہ اس کو برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے ان کو بھی مار ڈالا بیان یہی کیا جاتا ہے کہ خود گھر کے لوگوں نے زہر دے دیا دو ڈھائی سال کے اندر اندر انہوں نے زندہ کر دیا تھا ایک مرتبہ پھر خلاف راشدہ کو اسی طرح زندہ کر دیا یعنی جیسے ہی میرٹ پر معاملہ کیا گیا فوراً وہ صورت حال لوٹ آئی اور پھر ان کے بعد تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر سزا ہی سزا ہے یہاں تک کہ پھر عباسیوں نے ان کے اندر سے اٹھ کر جو کچھ کیا ہے وہ ایک درد انگیز داستان ہے مطلب یہ کہ ان کی قبریں اکھاڑ دی جو کچھ ہوا ہے وہ کبھی آپ تاریخ میں پڑھیے قبریں اکھاڑ دی گئی اب اس کے بعد پھر ان کے کچھ لوگوں نے انابت اور توبہ کا ثبوت دیا نکلے وہاں سے وہ جان بچا کے اور اندلس میں انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے سرفرازی عطا فرما دی اندلس کی حکومت پھر انہوں نے قائم کی اور ادھر عباسیوں کی حکومت مستحکم ہو گئی اس کے بعد اس کے استحکام کے بعد پھر ہارون اور معمون کے زمانے میں جب ایک مرتبہ پھر عروج یعنی کبیر و ملو کے لرز وجود میں آ گئے اب کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے ہارون بدلی کو دیکھ کر کہ جہاں چاہے برس جاؤ تیرا خراج یہاں واپس آ جائے گا یعنی پھر وہ شان شوکت جو ہے سلیمان اور داؤد کی سی گویا نمایاں ہونی شروع ہو گئی اور جیسے وہ نمایاں شروع ہوئی تو پھر ایک بڑا انحراف کیا مذہبی پرسیکیوشن کی عباسیوں نے جس کا سر عنوان احمد بن حنبل کے کوڑے ہیں یعنی یہ ایک بڑا واقعہ ہے ہماری تاریخ آپ دیکھیے بالکل وہ نمایاں ہوا ہے خلق قرآن کا فتنہ کہا جاتا ہے اس کو بھی اس کا اصل مسئلہ کیا تھا اصل مسئلہ یہ تھا کہ مذہبی نقطہ نظر کی بنیاد پر پرسیکیوشن کی گئی یعنی جس کے خلاف خدا نے جنگ کا حکم دیا گیا بس پھر اس کے بعد عباسیوں کا تو وہ دن پورے ہو گئے متوکل نے توبہ و انعبت کر کے کچھ وقت آپ پڑھیں تاریخ تو معلوم ہوا کہ متوکل نے نہ صرف یہ کہتے ہیں امام الحمبل کو واپس بلایا لوگوں کو پھر دوبارہ بحال کیا توبہ کی معافی مانگی یعنی یہ سب کام ہوا لیکن بہرحال سنبھالا نہیں دیا جا سکا اور پھر اس کے بعد عباسیوں یعنی کون اٹھے یا جو جو مایوس ادھر سے اور انہوں نے اٹھ کے پھر جس طریقے سے تباہ کیا ہے عباسیوں کو تو سادی نے مرثیہ لکھا ہے نا کہ اے محمد زمین سے اٹھ کر دیکھ آس مارا حق بود کر خوب ببارت بر زمین اس کو بوری میں سی دیا گیا تھا آخری جو خلیفہ ہے اور ہلاکو نے جس طرح اینٹ سے اینٹ بجا دی بالکل وہی جو تصویر قرآن نے کھینچی ہے بختہ نصر کے حملے کی وہی بالکل ہلاکو نے بغداد کے ساتھ کیا ہے ان کے تو یہ بالکل تباہ کر کے ختم کر دیے گئے اس پر تو آس مارا حق بود کر خوب ببارت بر زمین بر زوال ملک مستاسم امیر المومنی آخری حکمران جو ہے آسمان کو حق ہے کہ اگر وہ زمین پر خون برسائے رو رو کر کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اس میں ادھر ان کا یہ انحراف تھا اور ادھر امبیوں نے امبیوں نے وہ انحراف کیا جو دوسری سلطنت ہے ان کی بنی اسرائیل کی اس نے کیا یعنی انہوں نے وہاں پر اپنوں کے خلاف بغاوتیں شروع کر دی اور اخلاقی زوال پیدا ہونا شروع ہو گیا تب مسیحی اٹھے وہی مسیحی جن کو مغلوب کیا گیا تھا اور انہوں نے اٹھ کے پھر ان کو اس طرح نکالا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اسپین میں کوئی مسلمان نہیں بچا یعنی ختم کر دیا بالکل اور پتر بتر ہو کے بکھیر دیا گیا وہی جو یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا وہی ان کے اوپر تو یہ ان کی دہنونت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے ساتھ برپا کی اور اس کے بعد یہ دنیا سے ختم ہو گئے تو اب قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے لائیے جو ہمارا موضوع ہے اور جس سے یہ ساری بات ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل سے جب یہ ذمہ داری ختم کر دی گئی تو پھر بنی اسماعیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا 
کہ جالکم امت وسط اللہ تکون و شہداء الناس و یقون الرسول علیکم شہیدہ یعنی اس میں بھی دیکھیے اصل میں جس کو منصب پر فائز کیا گیا امت وسط یعنی بنی اسماعیل ہے و کزالک یعنی پہلے وہ بتا دیا ہے بنی اسرائیل سے چھین لیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا ہے بیت المقدس سے قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے بیت المقدس کی طرف قبلے پر بھی میں کسی وقت گفتگو کروں گا کہ کیوں قائم کیا گیا ایک تو وہ سبب ہے جو قرآن نے خود بیان کر دیا کہ آزما لیا جائے لیکن ایک بڑی چیز یہ تھی کہ ان کو آخری موقع دیا گیا کہ یہ گویا عصبیت سے بالا تر ہو کر آ جائے واپس نہیں آئے تو پھر قبلہ تبدیل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ معذول کیے گئے اور وہ قزالے کا جالنا کم یعنی ضمیر مخاطب تو میرا خیال اب بہت واضح ہو گئی تم کو ہے بنی اسماعیل ہم نے اب کیا کیا ہے امتم وسطن درمیان کی امت بنا کے کھڑا کیا ہے وہ امتاً مسلمہ جو تھی ضروریت ابراہیم میں سے درمیان کی امت ایک طرف رسول ہے دوسری طرف دنیا کی اقوام ہے درمیان کی امت بنا کے کھڑا کیا ہے کس لیے لے تکون و شہداء الناس اب تم کو دنیا کی اقوام کے لیے شہادت دینی ہے اور یہ ایسے ہوگا کہ وہ یقون اور رسول ہو جائے کم شہیدہ یعنی جیسے ان کے ہاں سیدنا موسا کی شہادت واقع ہوئی اسی طرح یہاں محمد الرسول اللہ کی شہادت تم پر واقع ہوگی اور پھر تم دنیا کی اقوام کے لیے خدا کی حجت بن کر اٹھو گے تو بنی اسماعیل کی دینونت کا یہ اعلان ہے یعنی یہ بنی اسماعیل ہے یہ عام لوگ نہیں ہیں اور جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ دنیا کے اندر جزا و سزا کا جو قانون ہے وہ ان کے بارے میں بھی اسی طرح روبا عمل ہوا اور بنی اسماعیل کے بارے میں بھی اسی طرح روبا عمل ہوا آیت کی میں نے تشریح کر دی ہے اور یہ بتا دیا آپ کو کہ اس یہ اصل میں وہ منصب ہے کہ جس منصب پر ان کو فائز کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت دنیا پر پوری کی ہے اپنی حجت دنیا پر پوری کی ہے چنانچہ یہ عبارت بس پڑھ لیجئے قرآن کا ارشاد ہے کہ دنیا کی غیر مسلم قوموں کے لیے شہادت کا فریضہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ بنی اسماعیل کر لیجئے یہاں بحثیت جماعت انجام دیں گے قرآن نے بتایا ہے کہ بنی اسماعیل یعنی صحابہ کرام بنی اسماعیل رسول اور دنیا کی سب قوموں کے درمیان ایک امت وسط ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس آخری بےست کا نقیب بنا کر اپنی حجت پوری دنیا پر قائم کر دی ہے چنانچہ انہیں خطاب کر کے فرمایا ہے وہ قضا علیہ کا جالنا کو امت وسط اللہ تکون شہداء الناس و یقون الرسول علیکم شہیدہ یعنی ایک دینونت بنی اسرائیل کی دنیا پر برپا ہوئی پھر دوسری بنی اسماعیل کی دنیا پر برپا ہوئی دونوں اپنا وقت پورا کر چکی ہیں یہ وقت جو ہے یہ جب دونوں سلطنتیں ختم ہو گئیں تو ان دونوں سلطنتوں کے ختم ہو جانے کے بعد پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے یعنی دنیا میں کیا ہوا اس کی تفصیل ہے جو یوہنا عارف کے مکاشفے میں بیان ہوئی ہے یعنی بنی اسماعیل کے ساتھ یہ معاملہ کس طریقے سے ہوگا وقت کتنا باقی ہے تو ہم اگلی نشست میں اگلی نشست میں اب اس کا مطالعہ کریں گے کہ اس مکاشفے میں بنی اسماعیل کی دینونت کے نتیجے میں ہزار سال پورے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کیا بدلا ہے اب اس کے بعد یاجوج و ماجوج کی خروج کی کیا نوعیت ہے اور اس کے اثرات کہاں تک پہنچیں گے اور قیامت کیسے برپا ہوگی یہ یوہنا عارف کے مکاشفے میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے تاکہ ہم اپنی امت تک آ جائیں اور پھر یہ میں واضح کروں گا کہ وہ جو حدیث ہے نو علیہ السلام کے بارے میں اس کا کیا مطلب ہے وہ آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین اب کوئی سوال آپ نے کرنا دو جب میں نے کرنا جی سب سے آگے کرام بنی اسماعیل میں بہت چھوٹی تعداد بنی کہتان کیا جو انصار ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو تورات میں پردیسی کا لفظ ملتا ہے اسی لئے ان کو الگ ممیز جی یہ آپ میں سے ہوا تو نتیجہ خدا کی دلوقت برپا ہو جائے گی نہیں بیسیت جماعت اور ان کی حکومت اور اقتدار ختم ہو گیا وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا سزا مل گئی دونوں جگہ سزا مل گئی ان کو یہ بڑے واقعات ہیں ہماری تاریخ آسمان دولت گرناتا جب برباد کی ابن بدروں کے دلے ناشاد نے فریاد کی ادھر وہ برباد ہوئی ہے اور ادھر یہ قادی کا مرسیہ ہے جی اس میں کیا شک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد تو اب وہ اگر وہ سورت پر ایمان لے آئیں کب کیا ہوگا 
یعنی یہ بتا دیا گیا کہ یہ واقعہ نہیں ہونا لیکن اگر ایسا ہو جائے تو خدا کا قانون روباول ہو جائے گا دوبارہ قیامت تک ان کو باقی رکھا آپ دیکھ رہے پندرہ سو سال میں پوری طرح بنی اسرائیل ویسے کے ویسے موجود ہے کیونکہ ان کو سزا قیامت تک دینی ہے بکھرے نہیں بنی اسماعیل آپ ڈھونڈے ملتے نہیں اب ظاہر ہے کہ میں نے یعنی اشارے کر دیے اس روشنی میں آپ قرآن پڑھیے اس روشنی میں تورات پڑھیے اب قرآن بول اٹھے گا آپ کو بتائے گا قرآن مجید یہ سمجھ میں آئے گا کہ بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل سورہ بکرا یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ صورت مقدم کیوں کی گئی ہیں کیا وجہ ہے اس کی یہ الہی دینونت ہے خدائی سنت کا ظہور ہے خدا کا برپا کردہ ایک زندہ معجزہ ہے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی دینونت جو یہاں برپا ہے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ نبوت رسالت شہادت کیا چیز ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ یہاں سے اٹھ کے کوئی آدمی کہ میں نبی ہوں یعنی تاریخ جو ہے وہ بول اٹھتی ہے دنیا تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے یہ معمولی واقعات نہیں ہوتے کوئی اور سوال ہے دو منٹ ہیں باقی کر لیجئے رمضان کب آ رہا ہے یعنی ابھی دو دو لیکچر ہوں گے ابھی ان شاء اللہ جی لیکن دعا کریں ابھی تو یہ جو اس میں کچھ بحث غالباً ایک لیکچر تو اس کی نظر ہوگا اور پھر یاجوج و ماجوج کے خروج کے معاملات اور پھر اس کے بعد وہ حدیث ہے اس کو مجھے سمجھانا ہے کہ اس کا کیا مطلب وہ بالکل ٹھیک ہے حدیث میں ان اللہ اس کو واضح کر دوں گا کہ اس کا کیا مطلب جی رمضان میں ان اللہ چھٹی رہے گی اور اگر عید کے دو دنوں میں جمعہ نہ ہوا تو اس کے فوراً بعد کے جمعے کو ان اللہ ہو جائے گا لیکن جمعہ رات کی نشست جو ہے وہ اتوار کو گیارہ بجے منتقل ہو جائے گی جمعرات کی نشست ہوتی رہے گی سوال ہو جائے جمعرات کی نشست گیارہ بجے ان شاء اللہ اتوار کو ہوا کرے گی گیارہ بجے دن کو جمعرات کو تو ہو نہیں سکے گی نا اور رمضان میں افطار اور اس کے مسائل البتہ اگر آپ لوگ افطار کا بندوبست کرنا چاہیں تو پہلے بھی ہم یہی کیا کرتے ہیں ایک نشست جاری رہے گی تاکہ کچھ رب سبت رہے اور اس میں اگر کوئی رمضان میں خاص طور پر آپ لوگ چیز سمجھنا جی کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ سلسلہ رمضان میں ملکت ہو جائے گا سجنا